আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে অফিস সহকারী পদের নিয়োগ পরীক্ষা 2019 এর প্রশ্ন সমাধান গণিত পার্ট 2 অঙ্ক শুরু হবে 21 নম্বর অঙ্ক দিয়ে 21 নম্বর অঙ্ক ছিল এ বি এর দ্বিগুণ কাজ করতে পারে তারা একত্রে 14 দিনে একটি কাজ সম্পূর্ণ করে ওই কাজটি এ একা কত দিনে করতে পারবে তো বলা আছে এ বি এর দ্বিগুণ কাজ করে তাহলে একটা কাজ এর করতে যদি এক দিন সময় লাগে তাহলে বি এর লাগবে হচ্ছে 2x দিন অর্থাৎ এখানে এফিসিয়েন্সির ব্যাপারটা হচ্ছে যে এ এর এফিসিয়েন্সি বেশি কারণ সে দ্বিগুণ কাজ করে তাহলে তার সময় অর্ধেক লাগবে আর বলা আছে টোটাল কাজটা করতে সময় লাগে হচ্ছে 14 দিন তাহলে আমরা যেটা নরমালি জানি যে এ যদি সম্পূর্ণ কাজ এক দিনে করতে পারে তাহলে এক দিনে করতে পারবে হচ্ছে 1/x আর বি করতে পারবে হচ্ছে 1/2x আর তারা একত্রে এক দিনে করতে পারবে হচ্ছে 1/14 তাহলে এটা যোগ হবে এখান থেকে আমরা x এর মান বের করব x এর মান আসবে হচ্ছে 21 অর্থাৎ 21 হচ্ছে x এর মান এ কত দিনে করতে পারে সেটা বের হলো আমাদের তাহলে आंसर হবে হচ্ছে 21 দিন তারপর অঙ্ক নাম্বার 32 নাম্বার 32 তে বলা আছে এক ব্যক্তি 400 টাকার একটি ঘড়ি ক্রয় করলো এবং বিক্রয় মূল্যের উপর 20% লাভে বিক্রয় করলো ঘড়িটির বিক্রয় মূল্য কত টাকা তো আমরা কস্ট প্রাইস দেওয়া আছে ক্রয় মূল্য দেওয়া আছে হচ্ছে 400 টাকা আর প্রশ্নে বলা আছে হচ্ছে সেলিং প্রাইসটা হবে হচ্ছে কস্ট প্রাইস প্লাস प्रॉफिट নিয়ে সেলিং প্রাইস হবে এখন আমরা যদি प्रॉफिटটা হিসাব করি प्रॉफिटটা বলা হচ্ছে বিক্রয় মূল্যের 20% লাভে বিক্রি করবে সেই ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারবো হচ্ছে কস্ট প্রাইস প্লাস प्रॉफिटটা হবে হচ্ছে সেলস প্রাইসের 20% অর্থাৎ 0.2 ইনটু সেলস প্রাইস লিখতে পারি তাহলে সেলস প্রাইস ইকুয়াল টু কস্ট প্রাইস প্লাস 0.2 সেলিং প্রাইস বা 0.8 সেলিং প্রাইস ইকুয়াল টু লেখা যায় হচ্ছে কস্ট প্রাইস আর কস্ট প্রাইস হচ্ছে এখানে 400 টাকা বা এখান থেকে লেখা যায় সেলিং প্রাইস ইকুয়াল টু 400 ডিভাইডেড বাই 0.8 ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 500 টাকা অর্থাৎ 500 টাকা হবে সেলিং প্রাইস তাহলে এটাই হবে প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 33 নাম্বার 33 তে বলা আছে টাকায় পাঁচটি করে কলা কিনে টাকায় চারটি করে বিক্রি করলে শতকরা কত লাভ হবে তো এই ক্ষেত্রে আমরা জানি যে ক্রয় বিক্রয়টা আমরা বিয়োগ করব সংখ্যা ক্রয় বিক্রয় সংখ্যা বিয়োগ করে ডিভাইড বাই দেব হচ্ছে বিক্রয় ইনটু 100 এটা হচ্ছে সূত্র শর্টকাট আর কি সেই ক্ষেত্রে 5 মাইনাস 4 ডিভাইড বাই 4 ইনটু 100 ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 25% তো 25% হবে লাভ এটাই হবে প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 34 নাম্বার 34 এ বলা আছে 8 বড় 36 72 144 এর লসাগু কত তো 8 12 36 72 144 এটার লসাগু হবে হচ্ছে 144 কিভাবে হয় সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি 2 নিলে কমন নিলে আসবে হচ্ছে 4 6 18 36 72 আবার 2 নিলে আসবে 2 3 9 18 36 1 3 9 9 2 into 2 into 2 into 3 into 2 into 3 एटा को लेज भी होचे 144 ताले लशक हो भी होचे 144 शेटी हो भी प्रस्तिन उत्तर तार पर अंको नमबर 35 नमबर 35 ए बला आचे कालाम जन फ्रांक्षे 44% दालाने 25% अबं काचा माले 15% अबं आर्वा बच्चर बहुत 5% टाका खरोच करार पोट तार ह तेरोशो पास्ता का थाके तार का से कोटो रखा चिलो तो ये खाने खोरा जुगले जी देखें चौलीस परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट फिफ्टीन परसेंट और फाइव परसेंट एक वटा जो कुल्ले आमादे राज भी होते हैं एटी फाइव परसेंट पूरी बन तो तार का से जी हंड्रेड परसेंट आका थे के थाके एटी फाइव परसेंट भी कुल्ले आज भ तो मोट टका बेर करते के लिए हमारे 100 परसेंट बेर करते हैं अबे डिवाइड बाय 15 इनटू 100 ये टाइप कैलकुलेशन को ले पाव जब होते हैं 8700 का अर्थात 8700 का तरकार से सीलो ये टी हो बेर परसेंट उत्तर
তারপর অঙ্ক নাম্বার থার্টি সিক্স নাম্বার থার্টি সিক্সে বলা আছে যদি একটি স্কুলে ছাত্রছাত্রীর মধ্যে সত্তর পার্সেন্ট বালক হয় এবং বালিকার সংখ্যা পাঁচশো জন হয় তাহলে মোট বালকের সংখ্যা কত তো বালক বলা আছে হচ্ছে সত্তর পার্সেন্ট সেভেন্টি পার্সেন্ট আর তাহলে বালিকা অবশ্যই হবে হচ্ছে থার্টি পার্সেন্ট তো থার্টি পার্সেন্টের সমান বলা আছে আমাদের পাঁচশো চার তাহলে এখানে বের করতে বলছে বালকের সংখ্যা তাহলে সেভেন্টি পার্সেন্ট সমান কত হবে সেটা বের করলে থার্টি ইন্টু সেভেন্টি এটা করলে পাওয়া যাবে এটা করলে আসবে হচ্ছে এগারোশো ছিয়াত্তর অর্থাৎ এগারোশো ছিয়াত্তর জন বালক আছে এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার থার্টি সেভেন নাম্বার থার্টি সেভেনে বলা আছে একজন চেয়ার বিক্রেতা একশো পঞ্চাশটি চেয়ার বিক্রি করে তিরিশটি চেয়ারের বিক্রয় মূল্যে সমান লাভ করে তার শতকরা লাভের পরিমাণ কত তো ধরে নেই প্রতিটি চেয়ারের দাম একশো টাকা তাহলে একশো পঞ্চাশটি চেয়ারের বিক্রয় মূল্য হবে হচ্ছে একশো পঞ্চাশ টাকা এটা হচ্ছে সেলিং প্রাইস তাহলে কস্ট প্রাইসটা হচ্ছে সেলিং প্রাইস থেকে প্রফিটটা আমরা বাদ দিব প্রফিটটা হচ্ছে তিরিশটা চেয়ারের বিক্রয় মূল্যের সমান তাহলে থার্টি এক্স বিয়োগ করবো আসবে হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি এক্স তাহলে কস্ট প্রাইস এইটা সেলিং প্রাইস এইটা আর প্রফিট হচ্ছে এইটা জিজ্ঞাসা করা হয়েছে শতকরা লাভের পরিমাণ কত তো লাভের পরিমাণ হচ্ছে থার্টি এক্স কস্ট প্রাইস হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি এক্স ইন্টু হান্ড্রেড শতকরা বের করতে গেলে আসবে হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট লাভ হবে ঠিক হবে এই পার্সেন্ট উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার থার্টি এইট নাম্বার থার্টি এইটে বলা আছে এক হাজার পঞ্চাশ টাকা পি কিউ এবং আর এর মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হলো পি এর অংশ কিউ এবং আর একত্রে যা পায় তার পাঁচ ভাগের দুই ভাগ পি কত টাকা পায় তো এখানে আমরা করতে পারি পি আর কিউ প্লাস আর হচ্ছে পাঁচ ভাগের দুই অংশ পাই হচ্ছে পি সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি পি যদি দুই পায় তাহলে কিউ প্লাস আর মিলে পায় হচ্ছে পাঁচ তাহলে এটা হচ্ছে টোটাল তাহলে আমরা পি এর ক্ষেত্রে ধরতে পারবো টু এক্স আর কিউ প্লাস আর এর ক্ষেত্রে ধরতে পারবো হচ্ছে ফাইভ এক্স পরিমাণ তাহলে টু এক্স প্লাস ফাইভ এক্স এটা যোগ করলে আসবে হচ্ছে ওয়ান জিরো ফাইভ জিরো বা এখান থেকে আমরা এক্স এর মান বের করব তাহলে সেভেন এক্স ইকুয়াল টু আসবে ওয়ান জিরো ফাইভ জিরো বা এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ওয়ান ফাইভ জিরো আমাদেরকে বের করতে বলা হয়েছে পি এর কত টাকা পায় পি পায় হচ্ছে টু এক্স তাহলে টু ইন্টু ওয়ান ফিফটি ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড তো থ্রি হান্ড্রেড টাকা হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার থার্টি নাইন নাম্বার থার্টি নাইনে বলা আছে কোন আসল তিন বছরের সুদ আসলে চারশো ষাট টাকা এবং পাঁচ বছরের সুদ আসলে পাঁচশো টাকা হলে আসল কত টাকা তো আমরা ধরে নেই আসল হচ্ছে পি টাকা প্লাস পাঁচ বছরের ইন্টারেস্ট সহ এই টাকাটা হচ্ছে ফাইভ হান্ড্রেড টাকা সেক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারবো হচ্ছে পি প্লাস ফাইভ আই ইকুয়াল টু ফাইভ হান্ড্রেড আবার তিন বছরের সুদ অর্থাৎ পি প্লাস থ্রি আই ইকুয়াল টু লেখা আছে ফোর সিক্সটি তো একটা থেকে একটা বিয়োগ করলে আমরা পাবো হচ্ছে টু আই ইকুয়াল টু ফোরটি আই ইকুয়াল টু হচ্ছে টু হান্ড্রেড অর্থাৎ ইন্টারেস্টটা হচ্ছে টু হান্ড্রেড এখন যে কোনো একটা ইকুয়েশনে যদি আমরা থ্রি আই অথবা ফাইভ আই বাদ দেই তাহলে আমরা প্রিন্সিপালটা পেয়ে যাব তো আমরা এখান থেকে বাদ দেই তাহলে থ্রি আই এর মান আসবে হচ্ছে থ্রি ইন্টু টোয়েন্টি ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে সিক্সটি এই চারশো ষাট থেকে আমরা পি ইকুয়াল টু বের করতে গেলে ফোর সিক্সটি মাইনাস থ্রি আই ইকুয়াল টু লেখা যাবে হচ্ছে ফোর সিক্সটি মাইনাস সিক্সটি ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ফোর হান্ড্রেড অর্থাৎ ফোর হান্ড্রেড টাকা হচ্ছে প্রিন্সিপালটা এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর আসল টাকা হচ্ছে চারশো টাকা তারপর অঙ্ক নাম্বার ফোরটি নাম্বার ফোরটিতে বলা আছে এ বি ও সি সাতচল্লিশ হাজার টাকা একটি ব্যবসা শুরু করলো এ ব্যবসায় বি থেকে সাত হাজার টাকা বেশি এবং বি সি এর থেকে পাঁচ হাজার টাকা বেশি দিল মোট লাভ নয় হাজার চারশো টাকা হলে বি এর লাভ কত তো আমরা দেখে নেই ইনভেস্টমেন্ট গুলা কি কি এ বি সি এর ক্ষেত্রে তো সি যদি এক্স টাকা হয় বলা হচ্ছে বি সি থেকে পাঁচ হাজার টাকা বেশি তাহলে এক্স প্লাস পাঁচ হাজার আর এ বলা হচ্ছে বি এর চেয়ে সাত হাজার টাকা বেশি তাহলে বি এর হচ্ছে এক্স প্লাস পাঁচ হাজার প্লাস সাত হাজার ইন্টোটালে লেখা যায় হচ্ছে এক্স প্লাস বারো হাজার এই হচ্ছে তাদের ইনভেস্টমেন্টের পরিমাণ আর টোটাল ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে তাদের সাতচল্লিশ হাজার টাকা তাহলে আমরা দেখতে পারবো হচ্ছে এক্স প্লাস টুয়েলভ থাউজেন্ড প্লাস এক্স প্লাস ফাইভ থাউজেন্ড প্লাস এক্স ইকুয়াল টু ফোরটি সেভেন থাউজেন্ড বা থ্রি এক্স প্লাস সেভেনটিন থাউজেন্ড ইকুয়াল টু ফোরটি সেভেন থাউজেন্ড বা থ্রি এক্স ইকুয়াল টু লেখা যায় হচ্ছে থার্টি থাউজেন্ড বা এক্স ইকুয়াল টু লেখা যায় হচ্ছে টেন থাউজেন্ড তো আমাদেরকে বলা হচ্ছে প্রফিট হয় নয় হাজার চারশো টাকা মোট লাভ হয় তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই রেশিওটা বের করে নিতে হবে যে এ বি সি এর কত আ
আর সি এর ক্ষেত্রে আসছে হচ্ছে এক্স এর মান অর্থাৎ দশ হাজার এখন যদি আমরা ইনভেস্টমেন্টের রেশিও করি তাহলে পাবো এ ইস টু বি ইস টু সি এটা পাবো হচ্ছে টোয়েন্টি টু ইস টু ফিফটিন ইস টু টেন তো এখানে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে বি এর শেয়ার কতটুকু বি এর শেয়ার হবে এই বাইশ পনেরো আর দশ যদি আমরা যোগ করি তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে ফোরটি সেভেন ফোরটি সেভেনের মধ্যে ফিফটিন হচ্ছে বি এর অংশ আর টোটাল লাভ হচ্ছে নয় হাজার চারশো টাকা ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে তিন হাজার টাকা তাহলে তিন হাজার টাকা হবে হচ্ছে বি এর লাভের টাকা এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার ফোরটি ওয়ান নাম্বার ফোরটি ওয়ানে বলা আছে একটি নির্বাচনে দুইজন প্রার্থীর মধ্যে একজন তিরিশ পার্সেন্ট ভোট পেয়ে পনেরো হাজার ভোটে পরাজিত হয় বিজয়ী প্রার্থী কত ভোট পেয়েছিল তো একজন পেয়েছে তিরিশ পার্সেন্ট আর যে জিতল সে পেয়েছে হচ্ছে তাহলে সত্তর পার্সেন্ট তাহলে টোটাল দুজনের যে ডিফারেন্সটা আছে এই ডিফারেন্স হচ্ছে ফোরটি পার্সেন্ট এই ফোরটি পার্সেন্টের ডিফারেন্স হচ্ছে এই পনেরো হাজার ভোট জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে বিজয়ী প্রার্থী কত পেয়েছে বিজয়ী প্রার্থী পেয়েছে সেভেন্টি পার্সেন্ট তাহলে ফোরটি পার্সেন্টের সমান হচ্ছে পনেরো হাজার টাকা আর সেভেন্টি পার্সেন্টের সমান হবে বাই ফোরটি ইন্টু সেভেন্টি ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ছাব্বিশ হাজার দুইশো পঞ্চাশ অর্থাৎ ছাব্বিশ হাজার দুইশো পঞ্চাশ ভোট পেয়েছিল যে বিজয়ী হয়েছিল অর্থাৎ বিজয়ী প্রার্থীর ভোট এটা তো ছাব্বিশ হাজার দুইশো পঞ্চাশ হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার বিয়াল্লিশ বিয়াল্লিশে বলা আছে যদি কোনো ব্যক্তি স্রোতের অনুকূলে চার কিলোমিটার পার ঘন্টা বেগে এবং প্রতি কিলো দুই কিলোমিটার পার ঘন্টা বেগে সাঁতরাতে পারে তবে স্থির পানিতে তার ব্যাগ কত কিলোমিটার ছিল তো স্থির পানিতে ধরে নেই গতিবেগ ছিল এম আর নদীর যে গতিবেগ ছিল সেটা ছিল ডাব্লিউ যদি অনুকূলে হয় তাহলে আমরা মেন এবং স্রোত অর্থাৎ পানির গতিবেগ দুটা যোগ করব যোগ করলে আমাদের আসবে হচ্ছে সিক্স স্রোতের অনুকূলে আর প্রতিকূলে যদি হয় তাহলে বিয়োগ করব আসবে টু তো এই দুইটা সমীকরণ যদি আমরা যোগ করি তাহলে আসবে টু ম্যান ইকুয়াল টু আসবে এইট এম ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে এইট বাই টু ইকুয়াল টু আসবে ফোর অর্থাৎ চার কিলোমিটার পার ঘন্টা হবে স্থির পানিতে ওই ব্যক্তির গতিবেগ এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার ফোরটি থ্রি ফোরটি থ্রিতে বলা আছে অর্নি ও তার যমজ দুই বোনের বয়সের সমষ্টি তেইশ বছর যমজ বোনের প্রত্যেকের বয়স ছয় বছর হলে অর্নির বয়স কত তাহলে অর্নি যোগ দুই যমজ ইকুয়াল টু হচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি আর এখানে বলা আছে দুই যমজ বোনের বয়স প্রত্যেকের বয়স হচ্ছে ছয় বছর তাহলে ছয় দোকানে বারো বছর হবে টোটাল এখান থেকে এটা বিয়োগ করলে আসবে হচ্ছে এগারো বছর তাহলে অর্নির বয়স হবে হচ্ছে এগারো বছর এগারো বছর হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর রঙ্ক নাম্বার ফোরটি ফোর নাম্বার ফোরটি ফোরে বলা আছে একজন ব্যক্তি প্রতি মাসে চোদ্দশো টাকা সঞ্চয় করেন এবং তার মাসিক আয়ের আশি পার্সেন্ট খরচ করেন তার মাসিক আয় কত টাকা ছিল তো খরচ করে হচ্ছে এইটি পার্সেন্ট তাহলে সঞ্চয় সেভিংস থাকবে হচ্ছে তার হান্ড্রেড মাইনাস এইটি ইকুয়াল টু থাকবে হচ্ছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট তাহলে আমরা বলতে পারি এই টোয়েন্টি পার্সেন্টের সমান হচ্ছে চোদ্দশো টাকা তাহলে টোয়েন্টি পার্সেন্ট সমান হচ্ছে আমাদের চোদ্দশো টাকা আমাদের প্রশ্নে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে মাসিক আয় কত মাসিক আয় হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট সমান সমান হবে টোয়েন্টি ইন্টু হান্ড্রেড ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে সাত হাজার টাকা অর্থাৎ সাত হাজার টাকা হবে তার মাসিক আয় এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার ফোরটি ফাইভ নাম্বার ফোরটি ফাইভে বলা আছে একটি আয়তাকার মেঝের দুর্গ তার প্রস্তের তিন গুণ যদি মেঝেটি পাকা করতে প্রতি বর্গ মিটারে তিন টাকা হিসেবে তিনশো চব্বিশ টাকা খরচ হয় তবে মেঝের দুর্গ কত তো এখানে খরচ হচ্ছে তিনশো চব্বিশ টাকা এটাকে যদি আমরা ইউনিট প্রাইস অর্থাৎ তিন টাকা প্রতি বর্গ মিটার দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমাদের একশো আসবে এটা আসবে হচ্ছে একশো বর্গ মিটার অর্থাৎ একশো আট মিটার স্কোয়ার হচ্ছে ক্ষেত্রফলটা আর প্রশ্নে বলা আছে দৈর্ঘ্য প্রস্তের তিন গুণ তাহলে দৈর্ঘ্য হবে হচ্ছে আমাদের থ্রি এক্স আর প্রস্ত হবে হচ্ছে এক্স তাহলে ক্ষেত্রফল হবে হচ্ছে থ্রি এক্স ইন্টু এক্স ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারবো হচ্ছে ওয়ান জিরো এইট বা এখান থেকে লিখতে পারবো হচ্ছে থ্রি এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান জিরো এইট বা এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু লেখা যাবে হচ্ছে ওয়ান জিরো এইট কে যদি সিদেরা ভাগ করা হয় তাহলে আসবে হচ্ছে থার্টি সিক্স তাহলে এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে সিক্স আমাদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছে মেজের দৈর্ঘ্য কত মিটার তো দৈর্ঘ্য হচ্ছে থ্রি এক্স এর সমান তাহলে থ্রি এক্স ইকুয়াল টু থ্রি ইন্টু সিক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে এইটিন মিটার অর্থাৎ এইটিন মিটার হবে মেজের দৈর্ঘ্য এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং অঙ্কে কোনো সমস্যা থাকলে আমাদের কমেন্টে জানাবেন আমরা চেষ্টা করব ডেসক্রিপশনে তার সমাধান দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ